Hey what's up guys welcome back to my channel YouTube CC இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஆல்ரெடி தம்பனையிலே வந்து பாத்துるீங்க சோ இந்த ट्रायंगल ब्लीड இல்லனா வந்து ट्रायंगल ஸ்மஜ் எஃபெக்ட் அதுதான் வந்து எப்படி போட்டோஷாப்ல வந்து ரீக்ரியேட் பண்றதுன்னு தான் இன்னைக்கு வீடியோல வந்து பார்க்க போறோம் சோ மறக்காம இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போலாம் So first, you open Photoshop ஸோ ஃபஸ்ட் உங்களோட ஃபோட்டோஷாப் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண அப்புறமா ஜஸ்ட் ஒரு டென் டிபிக்கு ஒரு கேன்வாஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க கேன்வாஸ் கிரியேட் பண்ண அப்புறமா நீங்கள் உங்களோட மெயின் இமேஜ் எதுவோ அந்த இமேஜும் வந்துட்டு சைடில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒன்ஸ் ஓப்பன் பண்ண அப்புறமா ஃபஸ்ட் இந்த மூவ் பண்ணுற டூல் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இல்லைனா வீ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த டூலை வந்து செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் அந்த டூலை வந்து செலக்ட் பண்ண அப்புறமா ஜஸ்ட் இந்த இமேஜ் வந்து கிளிக் ட்ராக் பண்ணி அப்படியே எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு உங்களோட மெயின் கேன்வாஸை வந்துட்டு ட்ராப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து கண்ட்ரோல் ஜீரோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் ஜூம் அவுட் ஆகிடும் ஸோ தட் உங்களுக்கு எல்லா கார்னர்ஸும் தெரியும் ரீசைஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ஷிஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணி கார்னர்ஸ் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணி டவுன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ரீசைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ ஷிஃப்ட் ஏன் ஹோல்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ தான் வந்துட்டு எல்லா சைடுமே வந்துட்டு ஈவனாக வந்துட்டு குறையும் இல்லைனா நீங்கள் வந்துட்டு எப்படி வேணாலும் பண்ண முடியும் ஸோ அது வந்துட்டு ப்ராப்பராக இருக்காது ஸோ ஷிஃப்ட் ஹோல்ட் பண்ணி உங்களோட இமேஜை வந்துட்டு வி ட்ராக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களால் ரீசைஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் வந்துட்டு ரீசைஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எங்கே பொசிஷன் பண்ணணுமோ அங்கே வச்சுட்டு என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அந்த பொசிஷன் அந்த ரீசைஸ் வந்துட்டு ஓகே ஆகிடும் ஸோ ஒன்ஸ் அது வந்துட்டு ஓகே ஆன அப்புறமா யூ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இல்லைனா வந்துட்டு ஸோ இங்கே இந்த கலர் அப்படின்ற ஆப்ஷன்ஸ்க்கு மேலே வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு நார்மலாக ரெக்டாங்கிள் வந்து இருக்கும் ஸோ இங்கே ஜஸ்ட் நீங்கள் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாலிகான் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இந்த பாலிகான் ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே சைட்ஸில் வந்து த்ரீ மாற்றிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து நம்மளால் ரெக்டாங்கிள் சாரி ட்ரையாங்கிள் வந்துட்டு கிரியேட் பண்ண முடியும் அண்ட் அப்படியே வந்துட்டு ஃபில் கலர் வந்துட்டு பிளாக் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்துட்டு நன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு வந்துட்டு எட்ஜஸ்ட்ல வந்து எந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரோக்கும் வந்து இருக்காது அது பார்க்கறதுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து அது இது எல்லாத்தையுமே வந்து கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணி முடித்த அப்புறமா ஜஸ்ட் உங்களோட இமேஜில் எங்கே வேணாலும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட் ஹோல் பண்ணி ட்ராக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் அது ஈவன் சைஸில் வந்துட்டு க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸில் வேணுமோ அந்த ட்ராங்கலை அவ்வளோ சைஸில் வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் வந்துட்டு பெருசாக க்ரியேட் பண்ணிட்டீங்க இல்லைனா ரொம்ப சின்னதாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து அந்த லேயரை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கான எட்ஜஸ் அந்த ரீசைஸ் ஆப்ஷன்ஸ் வந்துடும் ஸோ அகைன் நீங்கள் வந்துட்டு ஷிஃப்ட் ஹோல் பண்ணி உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசாக வேணுமோ அவ்வளோ பெருசாக நீங்கள் வந்துட்டு ரீசைஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இந்த சைஸே வந்துட்டு ஓகே மேபி லைட்டாக வந்து பெருசு பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு இது பண்ண அப்புறமா அகைன் வி கொடுத்துக்கோங்க வி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் லேயரை வந்து நீங்கள் மூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ மூவ் பண்ணி உங்களோட ஸ்க்ரீனில் வந்து சென்டரில் வந்துட்டு வச்சுக்கோங்க சென்டரில் வச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்மளோட இமேஜ் லேயர் தான் மேலே இருக்கணும் அண்டு இந்த லேயர் வந்துட்டு கீழே போகணும் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு இந்த பாலிகான் லேயர்ஸ் லேயர்ஸ் ஆப்ஷனில் வந்துட்டு பாலிகான் மேலே இருக்கும் ஸோ அதை ட்ராக் பண்ணி கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க அண்டு நம்மளோட இமேஜ் லேயர் வந்து கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம இமேஜ் அப்படின்னே வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் இமேஜ் ரீ நேம் பண்ண அப்புறமா மேலே ஒப்பாசிட்டி அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ இதை வந்துட்டு ட்ராக் அண்ட் டவுன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற பர்சன்டேஜில் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக பின்னாடி ட்ராங்கிள் எங்கே இருக்குது அப்படின்றது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ட்ரையாங்கிளுக்குள்ளே என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் வந்துட்டு தெரியணும் அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு ரீசைஸ் பண்ணி முடிச்ச அப்புறமா ஜஸ்ட் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஜீரோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அகைன் ஜூம் பேக் ஆகிடும் ஸோ ஒன்ஸ் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட இமேஜ் லேயரை வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்துட்டு லேயர் மாஸ்க் ஆட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த
ஃபைல் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் செலக்ஷன் அப்படின்றது வந்துட்டு இன்வெர்ட் ஆகிடும் ஸோ இன்வெர்ட் ஆன அப்புறமா வந்துட்டு உங்களோட ட்ரையாங்கிள் உள்ளே இருக்கிறது எதுவுமே வந்து எரேஸ் பண்ண முடியாது பட் ஆனால் வெளியே இருக்கிறது எல்லாமே வந்துட்டு எரேஸ் பண்ண முடியும் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்துட்டு எரேஸ் பண்ணிக்க முடியும் உங்களோட இமேஜுக்குள்ளே என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கணுமோ அது அது தவிர மற்ற எல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இந்த கேஸில் இந்த ட்ரையாங்கிள் வெளியே வெறும் இந்த ஹெல்மெட்டோட ஷைன் மட்டும்தான் தெரியணும் ஸோ அதுக்கு நான் வந்துட்டு ஜூம் இன் பண்ணி இன்னும் ப்ரிசைஸாக வந்துட்டு எது எதுலாம் வேணாவோ அதை நான் வந்து எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ஆ அண்ட் ஆல்சோ முக்கியமான ஒரு விஷயம் சப்போஸ் நீங்கள் வந்துட்டு ஏதாவது விஷயம் வந்துட்டு தெரியாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக டெலிட் பண்ணிட்டீங்க லைக் ஏதாச்சும் நீங்கள் வந்து முக்கியமான டீட்டெயில்ஸ் எரேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அகெயின் ஒயிட் அப்படின்ற ஒரு லேயருக்கு நீங்கள் எக்ஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் பேக் அண்ட் ஃபோர் சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஒயிட் லேயருக்கு போயிட்டு நீங்கள் வந்து எது எதெல்லாம் வந்து எரேஸ் பண்ணிங்களோ அகெயின் அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து பெயிண்ட் பேக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அகெயின் ரீட்டைன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இது வந்துட்டு கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கு ரீசைஸ் பண்ணதே நீங்கள் வந்து தப்பாக பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு வேண்டாத இடம்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ட்ரையாங்கிள்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் வந்துட்டு எரேசர் டூல் யூஸ் பண்ணி எரேஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக போயிடும் ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு அகெயின் உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அகெயின் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் வந்து லேயர் மேஸ்க் அப்படின்றது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஸோ முடிஞ்ச அளவு ப்ரிசைஸாக வந்து பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது செலக்ஷன் வந்துட்டு டி செலக்ட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட பேக்ரவுண்ட் லேயரில் போயிட்டு ஃபுல் ஒயிட் இருக்கிறத வந்துட்டு கண்ட்ரோல் சாரி ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு கம்ப்ளீட்லி பிளாக் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட இமேஜில் ஏதாச்சும் ஒரு இடம் கரெக்டாக பெயிண்ட் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான பிளேசஸ் வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான பிளேசஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்துட்டு அகெயின் ரீபெயிண்ட் பண்ணிக்க முடியும் உங்களோட இமேஜில் நீங்கள் ஏதாச்சும் க மிஸ்டேக் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து இப்போ கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் உங்களோட இமேஜ் உங்களோட ட்ரையாங்கிள்குள்ளே என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் ஆட் பண்ண அப்புறமா இந்த ப்ரிசைஸ் செலெக்ஷன் முடிஞ்ச அப்புறமா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் உங்களோட லேயர் மேஸ்க்கை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க லேயர் மேஸ்க் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மு முடிஞ்ச அளவு ஜூம் அவுட் பண்ணியே வந்து ஒர்க் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட டூல் பாரில் வந்து ஸ்மஜ் ஆப்ஷன் அப்படின்றது இருக்கும் ஸோ இந்த பெயிண்ட் பக்கெட் கீழே வந்துட்டு இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு பிளர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கீழே ஷார்பன் அதுக்கப்புறமா ஸ்மஜ் அப்படின்ற ஒரு ப்ரஷ் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு முடிஞ்ச அளவு உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வந்துட்டு உங்களோட லேயர்ஸில் வந்து அந்த ஸ்மஜ் இந்த ப்ளீட் அவுட் வந்து இருக்கணுமோ அதுக்கு மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு பண்ண முடியும் ஸோ முன்னாடி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களோட லேயர் மாச லேயரை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இந்த ஸ்மஜ் ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ண அப்புறமா இங்கே ஸ்ட்ரென்த் வந்துட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்மஜ் ஆப்ஷனை நீங்கள் வந்துட்டு பண்ண முடியும் உங்களுக்கு உங்களோடய இமேஜில் எந்தெந்த ப்ளேஸஸ்லாம் வந்துட்டு ப்ளீட் பண்ணணுமோ அதை நீங்கள் வந்துட்டு இங்கே வந்து இப்போ பண்ணிக்கலாம் ஆகே நான் வந்துட்டு என்னோடய பேக்ரவுண்டு கலரை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தட் என்னால் கண்டென்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்க முடியும் இது அகெயின் பிளாக்காக இருக்கிறதுனால எதுவுமே தெரியலங்க ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஸ்மஜ் எஃபெக்ட் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் வந்துட்டு ப்ளீடிங் ஆகணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்துட்டு செட் பண்ணி முடித்த அப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு இதுக்கு இன்னும் நீங்கள் வந்துட்டு நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது காட்டலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இது கொஞ்சம் இமேஜ் வந்துட்டு கொஞ்சம் கீழே இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ கண்ட்ரோல் ஹோல்ட் பண்ணி செகண்ட் பாலிகான் லேயரையும் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வி வி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த மூவிங் டூல் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ண அப்புறமா ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களால் மூவ் பண்ண முடியும் அண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணுறப்ப இது மா
ஜஸ்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணேன் அப்படின்றத வந்து கோ த்ரூ பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இமேஜ் நம்ம வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒப்பாசிட்டி வந்து கம்மி பண்ணியிருந்தோம் இப்போ அகெயின் அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ கொஞ்சம் பிரைட்டராக இருக்குது ஸோ இப்போ அகெயின் நீங்கள் வந்துட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட லேயர் ஸ்டைல் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த டூல் பார் மூவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா தெரியும் ஸோ இப்போ ஓவர்லே கிரேடியன்ட் ஓவர்லே செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிரேடியன்ட் ஆப்ஷனில் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுக்கு பேசிக்காக வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி ஏதாச்சும் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த பிளாக் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு டிசைரபுளாக எந்த இது வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டு அண்ட் ஒயிட் சைடில் வந்துட்டு நான் வந்து அகெயின் நான் டார்க்கான ஒரு இது வச்சேன் அப்படின்னா நல்லா இருக்காது ஸோ அதில் வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்றதுனால நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு லைட்டர் லுக் எது இருக்கோ அதை நான் வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஒன்ஸ் ஓகே கொடுத்துட்டு அகெயின் கிரேடியன்ட் எடிட்டருக்கும் ஓகே கொடுத்துருங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு உங்களோட கிரேடியன்ட் நீங்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இதோட ஒப்பாசிட்டி வேணால் நீங்கள் வந்துட்டு இதை கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து உங்களால் லுக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் இதை நீங்கள் வந்துட்டு இன்னும் வேறு லெவலில் எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் மிடிலில் மட்டும் அதிகமாக வந்து கிரேடியன்ட் அந்த ப்ளூ தெரிகிற மாதிரி இல்லைனா சைட்ஸில் ப்ளீச் ஆகி நிறைய தெரிகிற மாதிரி ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் முடியும் உங்களுக்கு எந்த ஆங்கிளில் வச்சா அது கரெக்டாக செட் ஆகும் அப்படின்றத வந்து பார்த்து செட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அகெயின் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கிரேடியன்டில் போயிட்டு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கலர் சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ண அப்புறமா இதுவே வந்துட்டு பார்க்குறதுக்கு செம்மையாக இருக்கும் ஸோ பட் நம்ம இதையும் வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வேறு லெவலில் வந்து எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னா இதை வந்துட்டு உங்களால் நிறைய ஆப்ஸில் வந்து எடிட் பண்ணுறப்ப வந்து இதெல்லாம் காட்டியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ ஜஸ்ட் இந்த பாலிகான் லேயருக்கு வந்துட்டு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுக்கும் நீங்கள் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒரு எஃபெக்ட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு ட்ராப் ஷேடோ அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ட்ராப் ஷேடோ ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண அப்புறமா இங்கே வந்துட்டு ஷேடோ வந்துட்டு நார்மலில் இருக்கும் அண்ட் அவர் ஷேடோட கலர் வந்துட்டு பிளாக் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு நார்மல் பிளாக் கலர் ஷேடோஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதுவே வச்சுக்கலாம் பட் சப்போஸ் பட் ஏன் இன்னும் டிஃப்ரென்சஸ்க்கு வந்து பண்ண முடியாது ஸோ ஜஸ்ட் வேறு கலர் ஏதாச்சும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அதை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் உங்களுக்கு எது டிசைரபுளாக இருக்குது உங்களோட பேக்ரவுண்ட் கிரேடியன்ட்டுக்கு எது சூட் ஆகுது அப்படின்னு அதை பார்த்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்த அப்புறமா இதில் நீங்கள் வந்துட்டு பிளண்டிங் மூடில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து போகலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு ஹார்ட் லைட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா வேறு மாதிரி உங்களுக்கு வந்து தெரியலாம் பட் இந்த கலருக்கு வந்துட்டு எந்த டிஃப்ரென்ஸஸ் அவ்வளோவா இல்லை பட் ஆனால் டிவைட் போனீங்க அப்படின்னா உங்களோட கலருக்கு வந்துட்டு லைக் டிஃப்ரெண்ட் கலர் வந்துட்டு காட்டும் ஸோ சப்போஸ் நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் ப்ளூ போனேன் அப்படின்னா வந்துட்டு சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு எல்லோ கலர்ஸ் வந்துட்டு காட்டுறதுக்கான சான்ஸஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த எல்லோ தெரியும் ஸோ ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணி உங்களுக்கு எது வந்து செட் ஆகுது அப்படின்றத பாருங்கள் ஒன்ஸ் அதை பண்ண அப்புறமா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த ஒப்பாசிட்டியில் ஏதாச்சும் ப்ளே பண்ண முடியும் அண்ட் உங்களுக்கு சுத்தமாக உங்களுக்கு ஷேடோ தெரியல அப்படின்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஷேடோஸ் அகெயின் நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்துட்டு செட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ டிசைரபுளாக இருக்கோ அதை நீங்கள் வந்துட்டு செட் பண்ணிக்கலாம் மேபி டிஸ்டன்ஸ் வந்து வந்து கம்மி பண்ணோம் அப்படின்னா அகைன் இந்த ஹெல்மெட் மேலே கொஞ்சம் அந்த இது வந்து தெரியும் மேபி அதுக்கான ஸ்ப்ரெட் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் ஸோ இந்த பாலிகானோட ஷேடோஸ் வந்துட்டு ஹெல்மெட் சைடில் கூட ப்ளீச் ஆகிற மாதிரி உங்களால் பண்ண முடியும் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்துட்டு பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த ட்ராப் ஷேடோ பக்கத்தில் இருக்க இந்த டிக் ஆப்ஷனை வந்துட்டு எடுத்துருங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஸோ ஒன்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நீங்கள் வந்து செட் பண்ண அப்புறமா ஓகே கொடுத்துருங்க ஓகே கொடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் இந்த ப்ராசஸ் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் பி